బరి నుంచి కిరణ్ తప్పుకున్నట్లేనా ఉమ్మడి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించి చరిత్రలో నిలిచిపోయారు మాజీ సీఎం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి వ్యంగ్యంగా మాట్లాడడంతో పాటు కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో సిద్ధహస్తుడిగా పేరున్న ఆయన తన పాలనలో మార్పును చూపించారని చెప్పాలి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో చాలామంది ముఖ్యమంత్రులు ఉన్న కిరణ్ హయాంలో రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి ఒక కొలిక్కి రావడమే కాదు ఆయన మరికొద్ది కాలం ఉంటే చాలా బాగుండేదన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమయ్యేది అయితే తెలంగాణ ఉద్యమం ఉధృతంగా సాగుతుండడం తప్పనిసరిగా తెలంగాణ ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ అధినాయకత్వం డిసైడ్ కావడంతో తనకు ఇష్టం లేకున్నా విభజన ప్రక్రియను చూస్తూ ఉండిపోయారు గతంలో సీఎంలుగా ఉన్న వారెవరూ చేయని పనుల్ని తన హయాంలో చేసిన కిరణ్ను రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు పలు సందర్భాల్లో గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటారు దమ్ము అంటే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిదేనని పొగిడేవారు ఉన్నట్లే కిరణ్ కుమార్ తనను తీవ్రంగా అవమానించారంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసేవారు కనిపిస్తారు రాష్ట్ర విభజన నేపథ్యంలో సొంతంగా పార్టీ పెట్టి చతికిల పడిన ఆయన ఆ తర్వాతి కాలంలో రాజకీయాల్లో యాక్టివ్గా లేరు అప్పుడప్పుడు పుస్తకావిష్కరణ సభలకు హాజరు కావడం మినహా బయటకు పెద్దగా వచ్చింది లేదు ఇదిలా ఉంటే ఈ మధ్యనే రాహుల్ గాంధీ సమక్షంలో ఆయన పార్టీ కడువా కప్పుకున్నారు దీంతో కాంగ్రెస్లో ఆయన చురుగ్గా పాల్గొంటారన్న మాట వినిపించినా గడిచిన కొన్ని నెలలుగా ఆయన సైలెంట్గా ఉండడం గమనార్హం ఇదిలా ఉంటే రానున్న అసెంబ్లీ లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఏపీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేసేవారు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటూ పార్టీ అధినాయకత్వం కోరింది ఇందులో భాగంగా ఇప్పటి వరకు మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు వీరిలో నూట అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఒక మంది ఇరవై ఐదు లోక్సభ స్థానాలకు నూట ఎనభై ఒక్క మంది ఆశావాహులు టికెట్లు ఆశిస్తున్నారు ఇదిలా ఉంటే టికెట్లు ఆశిస్తూ దరఖాస్తు చేసుకున్న వారిలో కిరణ్ పేరు లేదని చెబుతున్నారు దీంతో ఆయన కాంగ్రెస్ నుంచి దూరమయ్యారా అన్నది ప్రశ్నగా మారింది మరోవైపు కిరణ్ కాంగ్రెస్ నుంచి బయటకు వచ్చి టీడీపీలో చేరతారన్న వాదన వినిపిస్తోంది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కిరణ్ కు రెండు మార్గాలు ఉన్నాయని ఒకటి టీడీపీలో చేరి చిత్తూరు జిల్లా పీలేరు నుంచి పోటీ చేయడం లేదంటే ఇప్పటి వరకు ఉన్నట్లుగా తెర వెనుక ఉన్నట్లుగా ఉండి తెర వెనుక రాజకీయం చేయడం మినహా యాక్టివ్ పాలిటిక్స్లో పాల్గొన్నారని చెబుతున్నారు మరి కిరణ్ అడుగులు ఎలా పడతాయో చూడాలి